found by the electrostatic attraction between positive and negative ions or that anion and cation it is electrostatic মানে ইলেকট্রিসিটির মতো কাজ করতেছে অর্থাৎ চার্জ আছে সেইটার কথা বলছে তো যাই হোক এই অ্যাট্রাকশনটাই হবে আয়নিক বন্ড তাহলে এখানে ক্যাটায়ন আর অ্যানায়নের কথা আছে অর্থাৎ এই যে বন্ড অফ ফরমেশন হওয়ার জন্য ক্যাটায়ন হইতে হবে এবং অ্যানায়ন হইতে হবে এটা অন্যভাবেও দেওয়া যেতে পারে দা ইলেকট্রোস্ট্যাটিক অ্যাট্রাকশন বিটুইন দা ক্যাটায়ন এন্ড অ্যানায়ন প্রডিউসড বাই ইলেকট্রন ট্রান্সফার কনস্টিটিউটস এন আয়নিক অর ইলেকট্রোব্যালেন্ট বন্ড उंड कब যারা আয়নিক বন্ড কন্টেইন করবে দা কম্পাউন্ড কন্টেইনিং আয়নিক বন্ড তাদেরকে আমরা আয়নিক কম্পোনেন্ট বলবো তাহলে এখন একটা উদাহরণ এটা উদাহরণ যেমন আছে সোডিয়াম এখানে ইলেকট্রন ট্রান্সফার করতেছে আয়নিক বন্ডে তাহলে এ হলো ইলেকট্রন দিচ্ছে যেমন সোডিয়াম ক্লোরাইডের ফরমেশন सोडियम इलेक्ट्रन दिखे दिए सोडियम प्लस तैरिशनियम रिडक्शन क्लोरिन इलेक्ट्रन ग्रहण करोराइड आयन तयन गो आत्रित सोडियम क्लोरइडना একটু আছে ধর সোডিয়াম যখন ইলেকট্রন ত্যাগ করে তখন কি করবে এটা ত্যাগ করার জন্য যেহেতু এনার্জি হবে এইটা যদি আমি রাইট হ্যান্ড সাইডে নিয়ে যাই তাহলে এটা হবে প্লাস ঠিক আছে মাইনাস ওয়ান অন নাইন কিলো ক্যালোরি বা এটাকে প্লাস ধরলে ভালো এর সরি রাইট সাইডে নিয়ে গেলে এটা হবে মাইনাস কারণ এই পাশে আসবে प्लस शेष पर्त देखा जाए सब प्लस माइनस थ्री क्योंकि किलो क्योंकि रिलीज कर टोटल एनार्जी ते हलो रिलीज ना कर बन फर्मेशन होना मैं अन्न्य प्रसिडियर थे प्रसिडियर बन फर्मेशन जो करमिक अवस्था आज आयनिक अवस्था बन फर्मेशन कर तरह मजखने आयन होते आयन हुए तरह जो फर्मेशन कर टोटल एनार्जी कम होते सब मिले कम होते हलो बन फर्मेशन एक मेनिसमेशन करजी कम हो मैंउंड 
তাহলে সেটা আয়নিক বন্ড কিনা সেটা আমরা দেখলে বুঝতে পারবো যে এর ভিতরে মেটাল এবং নন মেটাল আছে কিনা সেটা দেখলো আমরা মনে করতে পারবো যে এটা আয়নিক বন্ড হতে পারে ঠিক আছে গেস করতে পারবো এরপর হলো ইলেকট্রো পজিটিভ এলিমেন্টস তাহলে ইলেকট্রো পজিটিভ এলিমেন্টস কারা এরা সাধারণত হলো মেটাল হ্যাঁ যাদের আয়নাইজেশন পটেনশিয়াল আয়নাইজেশন পটেনশিয়াল অথবা এনার্জি এটা হলো লো এবং এরা হলো মেটাল আর ইলেকট্রো নেগেটিভ এলিমেন্ট যারা আছে এরা হলো ইলেকট্রো নেগেটিভিটি বেশি অথবা আয়নাইজেশন পটেনশিয়াল হবে হাই এরা হলো নন মেটাল এই এরাই পার্টিসিপেট করে অর্থাৎ মেটাল হলো ইলেকট্রো পজিটিভ ইলেভেন আর নন মেটাল হলো ইলেকট্রো নেগেটিভ ইলেভেন ঠিক আছে এরা পার্টিসিপেট করে উপরের কথাটাই এখানে আর একটু ডিটেলস লেখা অন্য ফর্মে লেখা এরপরে আসো টু ফর্ম এ স্টেবল আয়নিক কম্পাউন্ড দেয়ার মাস বি এ নেট লাওয়ারিং অফ এনার্জি এটা একটু আগে বলছি যে স্টেবল আয়নিক কম্পাউন্ড তৈরি করতে হইলে অবশ্যই যে এনার্জিটা ইনভলভ হবে সেই এনার্জিটা কমে যাবে মানে আগের টোটাল এনার্জিটা কম হবে এরপরে আসো কি তোমাদের কথা শোনা যাচ্ছে কি আমাকে প্রশ্ন করতেছো না নিজেদের ভিতরে কথা বলতেছ কোন প্রশ্ন আছে তোমাদের যেমন সোডিয়াম আর ক্লোরিন সোডিয়াম এর জিরো পয়েন্ট নাইন আর ক্লোরিন হলো থ্রি ইলেকট্রো নেগেটিভিটি এটার ভ্যালুটা তাহলে এটা ডিফারেন্স টা হলো টু পয়েন্ট ওয়ান সাধারণত বলা হয় যে টু পয়েন্ট ওয়ান এর উপরে হইলে টু এর উপরে হইলে সাধারণত আয়নিক কম্পাউন্ড হবে তারপরে আমরা অনেক আয়নিক কম্পাউন্ড দেখি সেটা একেবারে যে হান্ড্রেড পার্সেন্ট আয়নিক হবে এমন না এই জন্য এক্সটেন্ড আয়নিক নেচারের এক্সটেন্ডটা ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে যেমন ট্রানজিশন মেটালের ক্ষেত্রে আয়নিক কম্পাউন্ড হয় যেমন কোভাল ক্লোরাইড নিকেল ক্লোরাইড এইরকম অনেক আছে ফেরিক ফ্রাস সালফেট হতে পারে তাদের এক্সটেন্ড অব আয়নাইজেশন আহ যখন সলিউশনে নেওয়া হয় সেটা ডিফারেন্ট হইতে পারে বা আয়নিক নেচারটা ডিফারেন্ট হইতে পারে তো যাই হোক কিন্তু আয়নিক কম্পাউন্ড হইতে পারে ঠিক আছে তাহলে এইটা হলে যেমন টু এর উপরে হইলে একেবারে টোটালি আয়নিক ধরো হান্ড্রেড পার্সেন্ট যেমন হাইড্রোজেন ক্লোরাইড এটা কিন্তু পানিতে দিলে তোমার ডিজলভ হয়ে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড তৈরি করে তাই না জিনিসটা তাহলে সে তো আবার জানি এটা কোভ্যালেন্ট বান তাহলে এখানে পুরোপুরি কোভ্যালেন্ট না এখানে কিছু আয়নিক নেচারও আছে ঠিক আছে কিন্তু আয়নিক বন না আবার ওই যে মেটালের ক্ষেত্রে মেটাল নন মেটালের ক্ষেত্রে আয়নিক বন্ড অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আছে কিন্তু সেই আয়নিক নেচারটা অনেক সময় ভ্যারি করে যেমন অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইড অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইড কিন্তু হান্ড্রেড পার্সেন্ট আয়নিক না ঠিক আছে এরকম কিছু ব্যাপার আছে যাই হোক এগুলো একটু পড়লে বুঝতে পারবা কিন্তু আপাতত এই কন্ডিশন গুলাই করি এরপরে সাধারণত হলো গ্রুপ ওয়ান টু থ্রি এটা এ এ গ্রুপ মানে এ বিতে যদি আমরা ভাগ করি রিপ্রেজেন্টেটিভ এলিমেন্ট যাদেরকে বলি এরা হলো মেটাল আর গ্রুপ এরা হলো নন মেটাল পিপল অফ এলিমেন্ট এদের ভিতরে সাধারণত আয়নিক কম্পাউন্ড এরপরে এই কথাটাও একটু বলছি যে ট্রানজিশন মেটাল অলসো ফর্ম আয়নিক কম্পাউন্ড দা এক্সটেন্ট অফ আয়নিক নেচার ইজ ডিফারেন্ট অনেক সময় চেঞ্জ হতে পারে আচ্ছা যাই হোক তাহলে বিভিন্ন আয়নিক কম্পাউন্ড আমরা পাবো এইখানে যেমন এই একটা জিনিস একটা আছে সোডিয়াম সায়নাইড অথবা ধরো সোডিয়াম সায়নাইড ম্যাগনেশিয়াম সায়নাইড ক্যালসিয়াম সায়নাইড এইটাকে আমরা আয়নিক বলতেছি তাহলে আয়নিক এই জায়গাটা আয়নিক কিন্তু সায়নাইড এর ভিতরে কোন ধরনের কোন ধরনের বন্ড আছে কেউ বলতে পারো সোডিয়াম সায়নাইড যেমন এইটাকে আমরা বলতেছি এই এইভাবে আমরা লিখতে পারি তাহলে দেখা যায় সায়ানাইড এটা কিন্তু একটা মূলক তাহলে এইখানে মাইনাস 
ঠিক আছে সায়ানাইডের সাথে এখানে আয়নিক কম্পাউন্ড কিন্তু কার্বন আর সায়ানাইড আর নাইট্রোজেন এই দুইটার ভিতরে কোন ধরনের বন্ডিং আছে কে বলতে পারো কার্বন নাইট্রোজেন একজন বলো দেখি অর্ণব আসিফ কি শুনতে পাচ্ছ তোমরা জি স্যার কোন ধরনের কোন ধরনের বন্ডিং আছে কি বলতে পারো একটা আছে আয়নিক বন্ড আর প্লাস মাইনাস আছে আর কার্বন আর নাইট্রোজেনের ভিতরে কোন ধরনের বন্ড এটা কোভ্যালেন বন্ড ঠিক আছে এটা হলো কোভ্যালেন বন্ড এটা আমরা পরবর্তীতে আসতেছি কারণ এটা হলো নন মেটাল নন মেটাল আচ্ছা আয়নিক কম্পাউন্ডের কিছু ক্যারেক্টারিস্টিক্স আছে আয়নিক কম্পাউন্ড গুলোর ক্যারেক্টারিস্টিক্স কি কি একটা হলো সলিড এট রুম টেম্পারেচার হ্যাঁ এরা আয়ন গুলো খুব স্ট্রিক্টলি বাইন্ডিং থাকে হ্যাঁ বাইন্ডিং বাইন্ডিং অবস্থায় থাকে যেমন সোডিয়াম আর ক্লোরিন তারা একে অপরের সাথে এমন ভাবে থাকে যে নড়াচড়া করতে পারে না ঠিক আছে খুব অ্যাট্রাক্টিভ ফোর্সটা অনেক হাই যার জন্য তারা অধিকাংশ হলো সলিড সলিড এট রুম টেম্পারেচার এইটা হচ্ছে আয়নিক কম্পাউন্ড গুলো তারপর হলো হাই মেল্টিং পয়েন্ট এই একই কারণে নড়াচড়া কম করতে পারে তারপরে হার্ড অ্যান্ড ব্রিটল এই এই জিনিসটা আছে তারা শক্ত কিন্তু ভঙ্গুর ব্রিটল এই ব্রিটলটা কিসের জন্য ব্রিটলটা বলা হচ্ছে ব্রিটল মানে কি ভঙ্গুর ব্রিটলটা বলা হচ্ছে যে এখানে আয়নিক কম্পাউন্ড গুলা ধরো পজিটিভ আয়ন নেগেটিভ আয়ন অর্থাৎ একটা পজিটিভ আয়নের চারপাশে নেগেটিভ আয়ন থাকে অথবা একটা নেগেটিভ আয়নের চারপাশে পজিটিভ আয়ন থাকে এইটা যদি আমরা পরপর সাথে ঠিক আছে এখন যদি কোন স্তরে ফোর্স অ্যাপ্লাই করা হয় ধরো এ ফলো ফোর্স এই এই স্তরটাতে অ্যাপ্লাই করা হলো তাহলে দেখা যাবে এই স্তরটা শিফট করবে এই স্তরটা শিফট করে আগের স্তর থেকে একটু সরে গেল সরে যাওয়াতে হইল কি এইখানে সাধারণত কি প্লাস এর পরে মাইনাস আবার প্লাস মাইনাস এইখানে মাইনাস প্লাস অর্থাৎ একটার সাথে অপোজিট আয়ন থাকে সাধারণত সাথে নেগেটিভ সাথে কাছাকাছি চলে আসাতে তাদের ভিতরে রিপেল হয় রিপালশন হয় এই রিপালশন হওয়াতে তারা সহজেই ভেঙে যায় ঠিক আছে এইটা হলো যে কেন ব্রিটল মেটাল তো আবার আলাদা ক্যারেক্টারিস্টিক এরপরে আসো সলিবল ইন ওয়াটার ওয়াটারে এরা সলিবল হয় এটা একটা রুল আছে লাইক ডিজল লাইক ডিজল লাইক লাইক ডিজলস লাইক মানে একই ধরনের পদার্থ একই ধরনের পদার্থের ভিতরে ডিজলভ হবে এই রুলটা আছে তাহলে আয়নিক কম্পাউন্ড সাধারণত পোলার কম্পাউন্ড এরা পোলার আর ওয়াটার ও পোলার মৌলিক এটা আমরা জানি যেমন ওয়াটারকে আমরা যদি লিখি এইভাবে লিখতে পারি আহ এগুলো আমরা পরে আসবো যে পোলার মলিকুল আর নন পোলার মলিকুল তারপরে তোমরা জানো এই জন্য আগে থেকে একটু লিখে রাখলাম যেমন অক্সিজেন হাইড্রোজেন হাইড্রোজেন অক্সিজেনের ইলেকট্রোনেগেটিভিটি অনেক বেশি থ্রি পয়েন্ট ফাইভ এটা হলো টু পয়েন্ট ওয়ান তাহলে ইলেকট্রনটা টানবে অক্সিজেনের দিকে অক্সিজেনের দিকে টানলে তাহলে এটা হবে ডেল্টা মাইনাস আর এটা হলো ডেল প্লাস ডেল প্লাস এইরকম পোলার হবে এই পোলার মলিকুল গুলো অর্থাৎ এইটা যদি ক্রিস্টাল হয় যেমন সোডিয়াম ক্লোরাইড ক্রিস্টাল হয় তাহলে সোডিয়াম প্লাস ক্লোরিন মাইনাস এগুলো থাকবে এই অ্যারেঞ্জ অবস্থায় থাকবে আর পানির ভিতরে দিলে তখন পানির সোডিয়াম প্লাসটা হলো পানির অক্সিজেন দ্বারা আকর্ষিত হবে অ্যাট্রাকশন হবে আর ক্লোরিন যে মাইনাসটা আছে সেইটা হবে হাইড্রোজেনে হাইড্রোজেন দ্বারা অ্যাট্রাকশন হবে ঠিক আছে এই অ্যাট্রাকটিভ ফোর্সটা অবশ্যই এদের ক্রিস্টালের ভিতরে যে অ্যাট্রাকটিভ ফোর্সটা আছে তার তুলনায় 
বেশি হলেই তখন এটা চলে আসবে সাধারণত এটার ক্ষেত্রে বেশি হয় বেশি হওয়াতে এই আয়ন গুলোকে তারা নিয়ে আসবে হ্যাঁ নিয়ে এসে যেমন সোডিয়াম আয়নটা এই অক্সিজেন দ্বারা ঘিরে থাকে এটাকে বলা হয় সলভেশন সলভেশন ঠিক আছে অর্থাৎ সলভেন্ট দ্বারা এটা ঘিরে থাকে সেটা হলো যে সলভেশন আর পানি দ্বারা ঘিরে থাকলে হলো হাইড্রেশন ঠিক আছে পানি পানি দ্বারা ঘিরে থাকলে এটাকে আমরা বলি হাইড্রেশন যাই হোক সলভেশন মানে হলো যে সলভেন্ট পানিও একটা সলভেন্ট সেই হিসেবে সাধারণ ভাবে আমরা বলতে পারি তাহলে সোডিয়াম প্লাসটা হবে মাইনাস দ্বারা এরকম চারদিকে ঘিরে থাকে পানির অক্সিজেন দ্বারা আবার ক্লোরিন যেটা আছে সেটা সলভেশন হবে সেটা হবে হাইড্রোজেন গুলো ক্লোরিন দিকে থাকবে তার মানে এই আয়ন গুলো পানির অনেক পানির মলিকুল দ্বারা ঘিরে থাকবে যার ফলে এই আয়ন গুলো পানির ভিতরে চলে যাচ্ছে আমরা আর আয়নে খুঁজেই পাচ্ছি না ঠিক আছে কিন্তু তুমি যদি আবার পানি উড়িয়ে দাও এভাপোরেট করো তাহলে কিন্তু আবার সোডিয়াম ক্লোরাইড আমরা আবার ফিরে পাব ঠিক আছে তাহলে এখানে পুরোপুরি রাসায়নিক বিক্রিয়া না কারণ রাসায়নিক বিক্রিয়া হলে তো অন্য কম্পাউন্ডে পরিণত হবে পরিণত হবে তাহলে এটা পুরো রাসায়নিক বিক্রিয়া না এটা হলো এক ধরনের সলিউশন ঠিক আছে পানির সাথে বিক্রিয়া আমরা অনেক সময় বলি কিন্তু বিক্রিয়াতে অন্য পদার্থ এখানে তৈরি হচ্ছে না সলিউশনের ক্ষেত্রে আচ্ছা এইটা বুঝতে অসুবিধা আছে সলভেশন রেসপন্স করো আচ্ছা সমস্যা না থাকলে আমরা সামনের দিকে যাচ্ছি এরপরে হলো কন্ডাক্টর অফ ইলেকট্রিসিটি কন্ডাক্টর অফ ইলেকট্রিসিটি এরা আয়নিক কম্পাউন্ড সাধারণত ইলেকট্রিসিটি কন্ডাক্ট করে হ্যাঁ এখানে একটা জিনিস ভালোভাবে লক্ষ্য রাখো যে সলিড আয়নিক কম্পাউন্ড এরা কিন্তু আয়স আর ফিক্সড রিজিডলি ইন দেয়ার পজিশন কারণ সলিড যেটা হবে তাদের ক্ষেত্রে আয়ন গুলো ফিক্স থাকে একটা জায়গায় ফিক্স থাকে বিশেষ করে ক্রিস্টালের ভিতরে এটা ফিক্স থাকে যার জন্য তারা মুভ করতে পারে না মুভ না করতে পারাতে তারা হলো পুর কন্ডাক্টর হ্যাঁ তারা সাধারণত কন্ডাক্ট করতে পারে না ইলেকট্রিসিটি খুবই রেয়ার যেমন সোডিয়াম ক্লোরাইড এটা সলিড অবস্থায় যদি তুমি ইলেকট্রিসিটি পাস করো এর ভিতর দিয়ে ইলেকট্রিসিটি পাস হবে না কিন্তু এটা সলিউশন যখন করা হয় সলিউশন যদি করি তাহলে সেটা আয়নিক অবস্থায় থাকে সে আয়ন গুলো ইলেকট্রিসিটি আহ ক্যারি করতে পারে আবার মল্টেন স্টেট মল্টেন মানে গলিত অবস্থায় তাকে যদি গলানো অবস্থায় নেওয়া হয় তাহলে সেখানে আয়নিক অবস্থায় থাকে সেই আয়ন গুলো আয়ন গুলো ফ্রি হয়ে যায় এবং ফ্রি হয়ে গেলে তারা ইলেকট্রিসিটি কন্ডাক্ট করে তার সলিড অবস্থায় আয়ন গুলো ফ্রি থাকে না এক জায়গায় রিজিড অবস্থায় থাকে ফিক্সড থাকে যার জন্য তারা ইলেকট্রিসিটি কন্ডাক্ট করতে পারে না এটা একটা কারণ এরপরে আসো যে ডু নট এক্সিবিট আইসোমেরিজম তারা সাধারণত আইসোমেরিজম দেখায় না আইসোমেরিজম কি মলিকুলার ফর্মুলা সেম বাট স্ট্রাকচার ফর্মুলা ডিফারেন্ট যেটা আমরা অর্গানিক কেমিস্ট্রিতে বেশি দেখে থাকি এরপরে হলো তা অর্গানিক কেমিস্ট্রির যে কম্পাউন্ড গুলো আছে অর্গানিক কম্পাউন্ড অধিকাংশই হলো তোমার কোভ্যালেন্ট বন আচ্ছা আয়নিক রিয়াকশন আর ফাস্ট যেহেতু এখানে আয়ন ইনভলভ হয় এই জন্য এই রিয়াকশন গুলো খুবই ফাস্ট হয় আয়ন কি খুবই রিয়াকশন করতে চায় তাড়াতাড়ি রিয়াকশন করতে চায় যার জন্য ফাস্ট হয় তারপরে নট ফ্লেমেবল অর কম্পাস্টিবল এরা সাধারণত প্রজ্বলিত হয় না ঠিক আছে জলে না অথবা এদেরকে পুরানো কঠিন ঠিক আছে এই এই ক্যারেক্টারিস্টিক্স এই কম্পাউন্ড গুলোর আছে আচ্ছা এরপরে আসো আচ্ছা আয়নিক কম্পাউন্ডে তোমাদের কোন প্রশ্ন আছে হোয়াই সোডিয়াম ক্লোরাইড ইজ হার্ড এন্ড ব্রিটল এটা একটা প্রশ্ন হইতে পারে 
আবার সোডিয়াম ক্লোরাইডের সাথে কম্পেয়ার করে সোডিয়াম মেটাল ঠিক আছে যেমন সোডিয়াম ক্লোরাইড ইজ হার্ড এন্ড ব্রিটল ইজ ব্রিটল হার্ড এর কথা আর বললো না ইজ ব্রিটল বাট সোডিয়াম মেটাল ইজ নট ব্রিটল অথবা মেলিয়াবল মেলিয়াবল মানে পাতলা পাথে পরিণত করা যায় ঠিক আছে অর্থাৎ ভেঙে যায় না সমস্যা ভেঙে যায় না তাহলে সোডিয়াম ক্লোরাইড ইজ ব্রিটল বাট সোডিয়াম মেটাল ইজ নট ব্রিটল এক্সপ্লেন হয় এই ধরনের প্রশ্ন আসতে পারে তাহলে একটা আসবে সোডিয়াম ক্লোরাইড এর হলো আয়নিক ক্যারেক্টারিস্টিক্স যে এইরকম ক্রিস্টাল যদি থাকে তাদের যে লেয়ার গুলা থাকে তারা যে পজিটিভ নেগেটিভ আয়ন গুলা খুব ভালোভাবে অ্যারেঞ্জ করা থাকে একটার পর পর তাই এইটা যদি ফোর্স দেওয়া হয় তাহলে দেখা যায় যে এই চার্জ গুলো পজিশনটা চেঞ্জ হয়ে যায় পজিশনটা চেঞ্জ হলে পাশাপাশি যে থাকবে এমন কোনো কথা নাই ঠিক আছে তখন দেখা যায় যে নেগেটিভের নেগেটিভের জায়গায় নেগেটিভ চলে আসলো পজিটিভের জায়গায় পজিটিভ চলে আসলো আগে ছিল নেগেটিভ আর পজিটিভ এই পাশাপাশি তাদের ভিতরে অ্যাট্রাকশন ছিল ঠিক আছে কিন্তু এইখানে হয় অ্যাট্রাকশন না হয় উল্টো হচ্ছে রিফালশন রিফালশন হইলে তারা তো একে অন্য থেকে দূরে সরে যেতে চাই দূরে সরে যেতে চাইলে এটা ভঙ্গুর হয়ে যায় সেটা হলো এই আয়নিক কম্পাউন্ড এর ক্ষেত্রে যেমন সোডিয়াম ক্লোরাইড এই বললাম সেটা আর সোডিয়াম মেটাল তো হলো মেটাল তা মেটালিক ক্যারেক্টারিস্টিক তো হলো যে মেলিয়াবল ঠিক আছে এখন কেন সেটা আমরা মেটালিক বন্ড যখন পড়ব তখন সেইটার ক্ষেত্রে আমরা জানতে পারবো যে এখানে দেখা যায় যে এইরকম আয়ন গুলো এইভাবে থাকে না ঠিক আছে ওখানে ইলেকট্রন গুলো অনেক কাজ করে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ফাংশন করে যার জন্য ওখানে সহসা ভেঙে যায় না ঠিক আছে আচ্ছা এখন তাহলে এটা বুঝছো নাকি ইলেকট্রন শেয়ারিং এর মাধ্যমে একটা কোবালেন্ট বন্ড মানে দুইটা ইলেকট্রন তাহলে একটা বন্ড তৈরি হইতে হইলে দুইটা ইলেকট্রন লাগবে এবং বন্ড গুলো আমরা জানি বিটুইন অ্যাটমস হয় তাহলে প্রতিটা অ্যাটমের একটা করে ইলেকট্রন দিতে হবে এটা হলো কোবালেন্ট বন্ডের প্রধান শর্ত কন্ডিশন এখানে যদি আমরা একটু সংজ্ঞাটা দেখি এ কেমিক্যাল বন্ড ফর্ম বাই দা শেয়ারিং অফ এ পেয়ার অফ ইলেকট্রনস বিটুইন অ্যাটমস একটা পেয়ার থাকবে ইলেকট্রনের সেটা অ্যাটমদের ভিতরে তৈরি হয় বাই শেয়ারিং অফ ইলেকট্রন তাহলে সেই একটা পেয়ার ইলেকট্রন থাকবে এবং বোথ অ্যাটম উইল শেয়ার দ্যাট পেয়ার অফ ইলেকট্রন ঠিক আছে একটা বন্ড তৈরি করবে এইটা হচ্ছে কিসের জন্য যে তারা অক্টেট তৈরি করবে ঠিক আছে অক্টেট শেয়ারিং করে অক্টেট ফর্ম করবে এইখানে একটা জিনিস হলো ইস অ্যাটম প্রোভাইড অথবা কন্ট্রিবিউট বলতে পারো অথবা গিফ বলতে পারো ওয়ান ইলেকট্রন প্রতিটা অ্যাটম অবশ্যই একটা করে ইলেকট্রন দিতে হবে ঠিক আছে একটা অ্যাটম দিলেই হবে না কোবালেন্টের জন্য কোবালেন্ট বন্ডিং এর জন্য প্রতিটা অ্যাটমেই একটা করে ইলেকট্রন শেয়ার করবে কন্ট্রিবিউট করবে আচ্ছা এইটা গেল একটা অথবা আমরা বলতে পারি থাকবে যে সকল কম্পাউন্ডের ভিতরে তাদেরকে আমরা কোবালেন্ট কম্পাউন্ড বলবো এরা সাধারণত কারা কি কি আছে ফিচার আছে কাদের ভিতরে কোবালেন কম্পাউন্ড হইতে পারে এক হলো নন মেটাল নন মেটাল এইটা কিন্তু মনে রাখবে আগেটা ছিল আয়নিক ছিল মেটাল নন মেটাল আর এটা হলো নন মেটাল নন মেটাল আবার একটু টাইম শেষ হয়ে যেতে পারে জুমে তাহলে আবার নতুন করে ঢুকবা সবাই ঠিক আছে আর যদি শেষ হয়ে যায় পরে আবার নতুন করে ঢুকবা আমি আবার ঢুকবো আচ্ছা এরপরে আহ এইখানে একটা জিনিস হাইড্রোজেন অ্যাটেন্স ডুপ্লেট মানে হাইড্রোজেনের ক্ষেত্রে সে যে শেয়ার করতেছে শেয়ার করে সে ডুপ্লেট হবে ওই যে আমরা ওয়াকটেড রুল আর রুল অফ টু পড়ছি সেটা ফলো করে আর আদার এলিমেন্টস অ্যাটেইন ওয়াকটেইট ঠিক আছে ওয়াকটেট পূর্ণ করে অন্য এলিমেন্টের ক্ষেত্রে সিমিলার ইলেকট্রোনেগেটিভিটি মানে যাদের সিমিলার ইলেকট্রোনেগেটিভিটি আছে যেহেতু নন মেটাল নন মেটাল এদের ভিতরে সিমিলার যত কাছাকাছি হবে সেম ইলেকট্রোনেগেটিভিটি হবে তত হবে নন পোলার বন্ড বলবো সেটা আমরা একটু পরে আলোচনা করব একটা হলো পোলার বন্ড আর একটা নন পোলার বন্ড পোলার কোবালেন্ট বন্ড নন পোলার কোবালেন্ট বন্ড যত সিমিলার হবে 
সিমিলার থেকে সেম এর দিকে যাবে তত হবে নন পোলার আর যত একটু ডিফারেন্স হবে তত হবে পোলার বোন আচ্ছা ইজ অ্যাটম কন্ট্রিবিউট ওয়ান ইলেকট্রন এটা একটা শর্ত তারপরে কোভ্যালেন্ট বন্ড ইজ রিপ্রেজেন্টেড বাই ড্যাশ লাইন ঠিক আছে একটা হাইফেন এর মতো দিয়ে এটাকে আমরা রিপ্রেজেন্ট করি এই একটা হাইফেন মানে হলো একটা কোভ্যালেন্ট বন্ড এবং এই বন্ডে অবশ্যই দুইটা ইলেকট্রন থাকবে একটা লাইনে অবশ্যই দুইটা ইলেকট্রন থাকবে যেমন হাইড্রোজেনের ক্ষেত্রে যদি আমরা দেখাই হাইড্রোজেনের হাইড্রোজেন মলিকুল আছে এইচ টু তাহলে এইস এইস এ একটা দিচ্ছে এ একটা দিচ্ছে এরকম করে তাদের যদি এরকম একটু গোল অরবিটাল হিসাবে দেখায় তাহলে এর অরবিটাল এর অরবিটালের মাঝখানে দুইটা ইলেকট্রন আসলো তার মানে এই দুইটা ইলেকট্রন এই দুইটাই শেয়ার করতেছে এইভাবেও দেওয়া যায় অথবা এইভাবে সরাসরি দিল অসুবিধা নেই তাহলে এইটাতে আমরা এই হাইড্রোজেন মলিকুলটা পাই আর কোলোরিন কোলোরিন যদি দেখা এখানে দেখো ডু প্লেট হচ্ছে তাদের যেহেতু ফার্স্ট ওয়ান এস সেল তাহলে এইটাতে ওয়ান এস টা এই দুইটা দিয়ে পূর্ণ হয়ে যায় আর এইখানে কোলোরিন কোলোরিনের ক্ষেত্রে এখানে ওয়াকটেট ওয়াকটেট রুল মানে তার মানে একটা একটা দিয়ে সে যখন বন করতেছে এই শেয়ারিং করে বন করতেছে এই দুইটাকে এইটার ক্ষেত্রে ধরলে আটটা হয় আবার এইটার ক্ষেত্রে ধরলো আটটা হয় যার জন্য তারা এই ওয়াকটেট রুলটা মানতেছে এবং এই বন ফরমেশন করতেছে তারা স্টেবল মলিকুল হচ্ছে তাহলে এইখানে কোভালেন্ট বন্ডের ক্ষেত্রে আমরা সাধারণত দেখবো যে এখানে মলিকুল তৈরি হয় ঠিক আছে মলিকুল তৈরি হয় এরপরে আসো আরো কিছু কম্পাউন্ড আছে অক্সিজেন এখানে তারপরে নাইট্রোজেন এরা হলো ডাবল বন্ড এরা হলো ট্রিপল বন্ড মানে তিনটা তাহলে দুইটা দুইটা শেয়ার করতেছে দুইটা দুইটা শেয়ার করলে তাদের ওয়াকটেট পূর্ণ হয় এইটাকে বলা হয় লুইস স্ট্রাকচার এই এই চারটা এও যদি নেয় তাহলে আটটা হবে এই চারটা এও যদি চিন্তা করে তাহলে আটটা হবে আবার নাইট্রোজেনের ক্ষেত্রে নিজেরা বন্ড তৈরি করতে পারে তিনটা তিনটা শেয়ার করতেছে ইলেকট্রন নাইট্রোজেনের আউটার সেলে পাঁচটা আছে তার ভিতরে তিনটাই শেয়ার করতেছে শেয়ার করে তারা দেখা যায় এই ছয়টা হয় ছয়টা আর এই দুইটা আটটা এরও এই ছয়টা এই দুইটা আটটা তারাও অপডেট পূর্ণ করতেছে তার এইটাকে আমরা বলি ট্রিপল বন্ড তাহলে ট্রিপল বন্ডে যে শেয়ার করতেছে ছয়টা ইলেকট্রন ডাবল বন্ডে শেয়ার করতেছে চারটা ইলেকট্রন সিঙ্গেল বন্ডে তো অবশ্যই দুইটা ইলেকট্রন কার্বন ডাই অক্সাইড কে আমরা এইভাবে লিখতে পারি এইখানে একটা কথা আছে ইজ বন্ড उंड गुलर गिकुईड है अथवा सलिड होते क्षेत्र सलिड क्योंकि पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट अनेक लो এক্সেপশন ছাড়া যেমন ডায়ামন্ড ডায়ামন্ড এর ক্ষেত্রে বাকিদের ক্ষেত্রে অধিকাংশ ক্ষেত্রে এদের সলিড সলিড অবস্থায় আছে ঠিক আছে আর সলিড হইলো তাদের মেল্টিং পয়েন্ট বয়লিং পয়েন্ট লো হয় সেইটা আবার এখানে বলা আছে লো মেল্টিং পয়েন্টস অ্যান্ড বয়লিং পয়েন্টস এদের সাধারণত মেল্টিং পয়েন্ট বয়লিং পয়েন্ট কম হয় আয়নিক এর কিন্তু সবসময় বেশি হবে তারপরে নাইদার হার্ড নর ব্রিটল এরা শক্ত না তেমন শক্ত না আবার ভঙ্গুর না ঠিক আছে শক্ত না ভঙ্গুর না তারপর হলো যেমন শক্ত গ্যাস তো আর শক্তের প্রশ্নই আসে না লিকুইড শক্তের প্রশ্নই আসে না সলিড এর ক্ষেত্রে বলছে যে এরা साधारण
এরা আইসোমেরিজম শো করে তারপর হলো রিঅ্যাকশনস ইজ ইউজুয়ালি স্লো এটা তো বলতেই পারি আমরা এটা হলো মলিকুলার রিঅ্যাকশন আর আয়নিক বন্ডে হলো আয়নিক রিঅ্যাকশন আয়নিক রিঅ্যাকশন এরপরে এরা ফ্লেমেবল আর ইজিলি কম্বাস্টিবল এরা সাধারণত খুবই দহন হয় ঠিক আছে সহজে জলে অথবা এদের সহজে পোড়ানো যায় এই কথাগুলো আছে এখানে একটু প্রশ্ন আসতে পারে তোমাদের এমনি তো ক্যারেক্টারিস্টিক্স তো আছে এগুলো কিন্তু আবার বইতে তোমাদের আরো ডিটেলস আছে সেটা আবার একটু দেখে নিবা ঠিক আছে কারণ সহ এরপরে আছে আহ হোয়াট আর দা ডিফারেন্সেস বিটুইন আয়নিক বন্ড অ্যান্ড কোভালেন্ট বন্ড কোভালেন্ট বন্ড এবং আয়নিক বন্ডের ভিতরে কি কি পার্থক্য আছে তাহলে ক্যারেক্টারিস্টিক তো পার্থক্য গুলো ধরা পড়তেছে এইটা লেখার সময় অবশ্যই ডেফিনেশন সহ লিখবে ঠিক আছে আয়নিক বন্ড কাকে বলে কোভালেন্ট বন্ড কাকে বলে তারপরে ক্যারেক্টারিস্টিক কম্পাউন্ডের ক্যারেক্টারিস্টিক এগুলো দিয়ে এই ডিফারেন্স গুলা লিখবে এটা বই তো আছে আবার তোমরা নিজেরা একটু লিখে নেবে এরপরে হোয়াট আর দা ডিফারেন্সেস বিটুইন আয়নিক কম্পাউন্ড অ্যান্ড কোভালেন্ট কম্পাউন্ড এটাও আসতে পারে এইটা যদি আসে তাহলে বন্ড সহ কম্পাউন্ডের ডিফারেন্স আসতেছে আর এটা আয়নিক কম্পাউন্ড আর কোভালেন্ট কম্পাউন্ড এটার যে ক্যারেক্টারিস্টিক আছে সেটা সহ ডিফারেন্স হবে ঠিক আছে এই হলো এইখানে কোভালেন্ট এবং আয়নিক কম্পাউন্ডের ভিতরে পার্থক্য তাদের সংজ্ঞা টঙ্গা এটা বলা আছে কোভালেন্ট বন্ডিং এর ক্ষেত্রে তোমাদের কোন প্রশ্ন আছে কিনা এর কোন প্রশ্ন নাই না স্যার আচ্ছা প্রশ্ন না থাকলে আমরা কোঅর্ডিনেট কোভ্যালেন্ট বন্ডে যাই কোঅর্ডিনেট কোভ্যালেন্ট বন্ড ইট ইজ এ ওয়ান কাইন্ড অফ কোভ্যালেন্ট বন্ড ঠিক আছে ওয়ান কাইন্ড অফ কোভ্যালেন্ট বন্ড বাট ইন দিস বন্ড ইজ অ্যাটম ডাজ নট শেয়ার ওয়ান ইলেকট্রন ওয়ান অ্যাটম উইল শেয়ার বোথ অফ দা ইলেকট্রন এটা ঠিক আছে বোথ ইলেকট্রন আসবে একটা অ্যাটম থেকে আর কোভ্যালেন্ট বন্ডে আসবে একটা অ্যাটম একটা করে ইলেকট্রন দিবে এইটাই হলো কোয়ার্ডিনেট কোভ্যালেন্ট বন্ডে এবং বন্ড এবং কোভ্যালেন্ট বন্ডের ভিতরে পার্থক্য তাহলে অনেক ক্ষেত্রে বলা হয় যে কোয়ার্ডিনেট কোভ্যালেন্ট বন্ড ইজ এ স্পেশাল টাইপ অফ কোভ্যালেন্ট বন্ড এক্সপ্লেন হয় কারণ এই একটাই এটা এক ধরনের কোভ্যালেন্ট বন্ডেই বাট এখানে একটা অ্যাটম দুইটা ইলেকট্রন প্রোভাইড করে সেই কথাটাই এখানে মে কিন্তু দুইটা অ্যাটমে আবার সেই ইলেকট্রনটা শেয়ার করবে তাহলে ইলেকট্রন শেয়ারিং এর মাধ্যমে দুইটাই হবে কিন্তু এখানে ইলেকট্রন প্রোভাইড একজোড়া করবে নাকি একটা করবে তার উপর নির্ভর করে কোয়ার্ডিনেট কোভ্যালেন্ট বন্ড এবং কোভ্যালেন্ট বন্ডটা বন্ডের সংজ্ঞায়িত করা হয় ঠিক আছে তাহলে এখানে আমরা একটু যদি সংজ্ঞাটা দেখি এ বন্ড ফন্ড ওয়েন বোথ ইলেকট্রন অব দা বন্ড আর ডোনেটেড বাই ওয়ান অ্যাটম একটা অ্যাটম থেকে যদি দুইটা ইলেকট্রনে ডোনেট করা হয় তাহলে সেইটাকে আমরা বলবো কোভ্যালেন্ট বন্ড অথবা বলতে পারি ইট মে বি ডিফাইন্ড অ্যাজ এ কোভ্যালেন্ট বন্ড ইন হুইজ বোথ ইলেকট্রনস অব দা শেয়ার্ড পেয়ার কাম ফ্রম ওয়ান অব দা টু অ্যাটমস দুইটা অ্যাটমের যে কোনো একটা অ্যাটম থেকে যদি শেয়ার্ড পেয়ার মানে ওই দুইটা ইলেকট্রন যদি আসে তাহলে সেইটাকে আমরা বলবো কোয়ার্ডিনেট কোভ্যালেন্ট বন্ড আর একটা করে যদি আসে তাহলে সেটাকে শুধু বলবো কোভ্যালেন্ট বন্ড এখন এইখানে দেখো এইখানে অবশ্যই এই ওয়াকটেটের ব্যাপারটা আসবে যেমন অ্যামোনিয়া আচ্ছা অ্যামোনিয়া যদি আমরা দেখি অ্যামোনিয়াতে যে বন্ড গুলো আছে নাইট্রোজেনের সাথে হাইড্রোজেনের বন্ড আছে কয়টা বন্ড আছে তিনটা কোভ্যালেন্ট বন্ড আছে তাহলে যদি আমরা একটু ডট আর ক্রোজ দিয়ে দেখাই নাইট্রোজেন এ ধরো তার ইলেকট্রনটাকে যদি ডট দেখাই আর হাইড্রোজেনেরটা যদি ক্রোজ দিয়ে দেখাই তাহলে এইটা একটা বন্ড তৈরি করলো নাইট্রোজেনের একটা ইলেকট্রন হাইড্রোজেনের একটা ইলেকট্রন আবার এইখানে নাইট্রোজেন হাইড্রোজেন নাইট্রোজেন হাইড্রোজেন এই তিনটা বন্ড তৈরি করলো এবং নাইট্রোজেনের যে পাঁচটা ইলেকট্রন আছে আউটার সেলে তাহলে বাকি দুইটা ইলেকট্রন থেকে যাবে ঠিক আছে এরা বন্ড তৈরি করতেছে না এই যে কোভ্যালেন অবস্থায় এই অবস্থায় কিন্তু সে স্টেবল এমনিয়া এই অবস্থাতেও সে স্টেবল সে মলিকুল হিসেবে থাকতে পারে কিন্তু তার একজোড়া ইলেকট্রন থাকে যেটাকে বলা হয় লোন পেয়ার লোন পেয়ার ইলেকট্রন অথবা সংক্ষেপে লোন পেয়ার বললেই আমরা বুঝবো যে দুইটা ইলেকট্রন ঠিক আছে এটা গেল 
এইটা হলো শুধু কোভ্যালেন্ট বন্ড এখন এইটা আরেকটা আছে যে অ্যামোনিয়াম আয়ন অ্যামোনিয়াম আয়নের ক্ষেত্রে তখন কোঅর্ডিনেট কোভ্যালেন্ট বন্ড তাহলে অ্যামোনিয়াম আয়নটা তৈরি হচ্ছে কিভাবে অ্যামোনিয়া থাকতেছে তিনটা বন্ড আছে কোভ্যালেন্ট বন্ড আরেকটা হাইড্রোজেন যেটা আছে আয়ন আয়ন হিসেবে থাকবে সেটার সাথে যে বন্ডটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে কোঅর্ডিনেট কোভ্যালেন্ট বন্ড ঠিক আছে তাই এখানে দেখা যায় যে কিভাবে ই হচ্ছে নাইট্রোজেনের যে এক জোড়া ইলেকট্রন আছে এই লোন পেয়ারটা সেটা এই হাইড্রোজেন আয়নটা এটা গ্রহণ করতে পারে ঠিক আছে অথবা এই এক জোড়া ইলেকট্রন এই হাইড্রোজেন আয়নও শেয়ার করতেছে অথবা নাইট্রোজেনও শেয়ার করতেছে তাই নাইট্রোজেন এটা শেয়ার করলে তারও আটটা ইলেকট্রন হয় আর হাইড্রোজেন নিজে দুইটা ইলেকট্রন হয় সেও স্যাটিসফাইড হয় ডুপ্লেট হয় এইটা হলো কোঅর্ডিনেট কোভ্যালেন্ট বন্ড এখন দেখো তাহলে এইটা হলো কোভ্যালেন্ট বন্ড এখানে আমরা ধরতে পারি আর এই বন্ডটা এই যে অ্যারো সাইন দিয়ে দেওয়া হয় এইটা হলো কোঅর্ডিনেট কোভ্যালেন্ট বন্ড কোঅর্ডিনেট কোভ্যালেন্ট বন্ড আর এইখানে নাইট্রোজেন ডোনেট দিস পেয়ার অফ ইলেকট্রনস এই ইলেকট্রন পেয়ার এইটাকে ডোনেট করে তাহলে বোথ নাইট্রোজেন এন্ড হাইড্রোজেন আয়ন প্রোটন শেয়ার দিস পেয়ার এই শেয়ার এইটা দুইটাই শেয়ার করতেছে এই ধরনের বন্ডিং হলো কোঅর্ডিনেট কোভ্যালেন্ট বন্ড इलेक्ट्रन पेयर डोनर বা ডোনেট করবে যে ডোনেট করবে তাদেরকে বলা হয় লুইস বেজ একটা না কিন্তু এক জোড়া এক জোড়া ইলেকট্রন অ্যাকসেপ্ট করতে হবে তারা হবে এসিড আর এক জোড়া ইলেকট্রন ডোনেট করতে হবে তারা হবে বেজ এই রকম যারা এক জোড়া ইলেকট্রন ডোনেট করতে পারে আর একটা শব্দ আছে যেটা তোমাদের জানা দরকার সেটা হলো লিগ্যান এই যে লিগান এই লিগানটা সাধারণত হলো লুইস বেস ঠিক আছে যারা এক জোড়া মিনিমাম এক জোড়া ইলেকট্রন ডোনেট করতে পারে হ্যাঁ তা লিগানটের ক্ষেত্রে শুধু এক জোড়াই না তারা আরো বেশিও ডোনেট করতে পারবে যারাই মিনিমাম এক জোড়া ইলেকট্রন ডোনেট করতে পারবে তারাই হবে লিগান ঠিক আছে এইখানে একটা জিনিস আছে যে হাইড্রোজেন এইচ প্লাস হাইড্রোজেন আয়ন ক্যান বাট হাইড্রোজেন অ্যাটম ক্যানট ক্যানট ফর ক্যানট ফর্ম কোয়ার্ডিনেট কোভ্যালেন্ট বন্ড ওয়াই হাইড্রোজেন আয়ন ক্যান ফর্ম কোভ্যালেন্ট বন্ড বাট হাইড্রোজেন অ্যাটম ক্যানট ফর্ম কোভ্যালেন্ট বন্ড ঠিক আছে এইটা মানে এ সেকশন বলছিলাম বি সেকশনে একজন বলো দেখি কেন এটা হইতে পারে मुमतर आहमेद देखने তখন কিন্তু হাইড্রোজেন আয়ন দিয়ে দেখাচ্ছি এটা যদি হাইড্রোজেন লিখতাম তাহলে কি এইটা কি সম্ভব হতো কিনা সেটা এখানে দেখো যে তার তো এক জোড়া ইলেকট্রন গ্রহণ করতে হবে তাই না 
এ যে অ্যাকসেপ্ট করবে তার একজোড়া ইলেকট্রন গ্রহণ করতে হবে কিন্তু হাইড্রোজেনের ক্ষেত্রে হচ্ছে কি হাইড্রোজেন শুধু যদি হাইড্রোজেন হইতো মনে করো শুধু হাইড্রোজেন হইলে তার কি একটা ইলেকট্রন আগেই আছে তাই না একটা ইলেকট্রন আগেই থাকতো তাহলে এইখানে যদি হাইড্রোজেন আমি লিখতাম তার তো আগে একটা ইলেকট্রন আছে সে এই ওয়ান এর সেলে আর দুইটা ইলেকট্রন নিতে পারতো না ঠিক আছে দুইটা ইলেকট্রন সে গ্রহণ করতে পারতো না তাহলে তাকে কি করতে হবে যে আগে একটা ইলেকট্রন ছেড়ে দিয়ে এ একটা ইলেকট্রন ছেড়ে দিয়ে এইচ প্লাস হবে এইচ প্লাস হলে তার ওয়ান এস অরবিটালটা ফাঁকা আছে এম টি অবস্থায় আছে তাহলে এম টি অবস্থায় থাকা অবস্থায় সে দুইটা ইলেকট্রন নিতে পারবে কিন্তু এই অ্যাটম অবস্থায় অ্যাটম অবস্থায় সে দুইটা ইলেকট্রন নিতে পারবে না তাহলে হাইড্রোজেন প্লাস তৈরি করতে পারবে অর্থাৎ এই একজোড়া ইলেকট্রন গ্রহণ করতে পারবে কিন্তু হাইড্রোজেন অ্যাটম অ্যাটম একজোড়া ইলেকট্রন গ্রহণ করতে পারবে না ডিউ টু হ্যাভিং ওয়ান ইলেকট্রন प्रश्न ग्रहण इलेक्ट्रन से दिवे দিলেই হবে না যে নিবে তাকে অবশ্যই একজোড়া ইলেকট্রন অ্যাকসেপ্ট করতে হবে অ্যাকসেপ্ট করার মতো তার জায়গা থাকতে হবে আর এই ধরনের কমপ্লেক্স গুলো বুঝতে পারছো অর্ণব কি বুঝতে পারছো জি স্যার আচ্ছা এই ধরনের কম্পাউন্ড আরো কি কি হতে পারে যেমন ওয়াটার ওয়াটারের সাথে হাইড্রোজেন আয়ন যুক্ত হলো নাকি এটা এটা হলো তোমার कोअर्डिनेट कोल के तैर करते मान जगह हाइड्रोजें हाइड्रोजें बंड आ हाइड्रोजें आयन थे इलेक्ट्रन दिखे दीते तक गुम सम्पूर्ण सब दिखे प्लस तब साधारण भाव प्लस टाइम ना लिखे सालफाट्राइक्साइडिनेट कोल बनजें এরপরে দেখো কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড যেটা আছে পটাশিয়াম ফেরোসায়ানাইড তারপরে ডায়ামিন সিলভার ক্লোরাইড এইখানে কোঅর্ডিনেট বন্ড কোন জায়গায় হচ্ছে এই জায়গায় অথবা এইটাতে কোঅর্ডিনেট বন্ড কোন জায়গায় হচ্ছে কে বলতে পারো এটা আছে কর্ণব সাজিতে আছো আয়রন আর সায়ানাইডের মধ্যে আয়রন এবং সায়ানাইড তাহলে হ্যাঁ তাহলে এখানে आयरन एखने चार्ज कत हो
থ্রি হবে এই যে এই জায়গায় যে চারটা যুক্ত হইল নিউট্রাল হইতে হবে তো माइनस फोर होते माइनस बंधन आयरन बंडलिजिली तुम्हारा थ्री माइनस थ्री अवश्य सिल्वर चार्ज कत शून्य धरा शून्य सिल्वरिनेट जखनेट कोल बन्ड की बंड आयनिक बंड आ 
তারপরে তোমার এইখানে অ্যামোনিয়ার ভিতরে কোভ্যালেন্ট বন্ড আছে আবার সিলভার অ্যামোনিয়ার ভিতরে হলো যে তোমার কোঅর্ডিনেট কোভ্যালেন্ট বন্ড আবার এইটার ক্ষেত্রে অ্যামোনিয়াম আয়নের ক্ষেত্রে এইটার ক্ষেত্রে কি কি বন্ড আছে বলো দেখি একজনে অ্যামোনিয়াম আয়নের ক্ষেত্রে অ্যামোনিয়াম আয়নের ক্ষেত্রে কি বন্ড আছে কোভ্যালেন্ট হ্যাঁ কিন্তু আয়নিক বন্ড নাই কিন্তু যদি অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড দিতাম তাহলে আয়নিক বন্ড থাকতো বুঝছো কথাটা তাহলে এইখানে হলো শুধুমাত্র কোভ্যালেন্ট বন্ড এন্ড কোঅর্ডিনেট কোভ্যালেন্ট বন্ড আয়নিক বন্ড নাই আয়ন আছে কিন্তু আয়নিক বন্ড নাই যদি আমরা অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড লিখতাম তাহলে একটা হয়তো তারা তিনটা হয়তো কোভ্যালেন্ট বন্ড একটা কোঅর্ডিনেট কোভ্যালেন্ট বন্ড এবং একটা আয়নিক বন্ড সেইভাবে আমরা বন্ড নেচার বা টাইপ অফ বন্ড এটা আমরা ই করতাম আচ্ছা যাই হোক তাহলে আমরা এ পর্যন্ত পড়লাম এরপরে আছে তোমার মেটালিক বন্ড এবং হাইড্রোজেন বন্ড আজকে তো মনে হয় সময় প্রায় শেষ এই যে হাইড্রোজেন বন্ড এটা নিয়ে একটু বলে আজকে আমরা শেষ করব তারপরে বুধবার দিন আমরা ক্লাস করব হাইড্রোজেন বন্ড কাকে বলে বলো দেখি একজন হাইড্রোজেন বন্ড কাকে বলে দা বন্ড হুইচ ইজ বন্ড ভায়া হাইড্রোজেন হাইড্রোজেন অ্যাটম between two so dipole eh yeah. hey ei bhabe amra bolte pare boi to bibhinno bhabe shongkha dewa ache the bond which is formed by a hydrogen atom between two electronegative atoms ei kotha ta ache dui ta electronegative atom er ভিতরে হাইড্রোজেন ভায়া হয়ে যে বন্ড তৈরি হবে সেটা হবে হাইড্রোজেন বন্ড তাহলে হাইড্রোজেন বন্ড এর কতগুলো কন্ডিশন আছে এইটা দিয়ে আমরা বুঝতে পারবো কি কি কন্ডিশন আছে হাইড্রোজেন must be bonded with electronegative element electronegative element er sathe bond thakte hobe tar pore dhoro সাইজ ইলেকট্রোনেগেটিভ ইলেমেন্টস শুড বি এ স্মল বা মাস্ট বি মাস্ট বি লিখলো হয় শুড বি স্মল স্মল হইতে হবে ইলেকট্রোনেগেটিভ ইলিমেন্টের সাইজটা অবশ্যই স্মল হইতে হবে এইটা হলো এই দুইটা মেইন এইটার সাথে তোমার আর একটা ই করা যায় অনলি এইটা হলো যে একটা কনক্লুশন অনলি অক্সিজেন নাইট্রোজেন অ্যান্ড ক্লোরিন ক্যান ফর্ম হাইড্রোজেন বন্ডের যদি আমরা উদাহরণ দিই তাহলে হাইড্রোজেন ওয়াটার এটা এখানে এন দিয়ে প্রকাশ করতে হবে শুধু এইচ টু লিখলে হবে না তারপরে ধরো এইচ এফ আছে 
তারপরে মনে করো আর কি আছে शुदू कोलेंट बन एट कोलें सब गुलाखार दरकार नहीं आज मन करो पानी मलिकुलर बन ए रकम कर जाले मत बाढ़ते हलो थ्री डायमेंशनल ठीक है थ्री डायमेंशनल जेमन बरफे बरफे हाइड्रोजें फ्लोरइड मन कर हाइड्रोजें फ्लोरइड थ्री डायमेंशनल लिनियर साधारण तुम्हारे बोते मलिकुल दिए लिनियर भाईनस खूब कम जर जन हाइड्रोजें बन कूब उन भेरि उन एंडिंग एनार्जी पांच थे दस किलो किलो क्योंकि मिथानल की लिखवा मिथानल देखा जाए तुम्हारे समय शेष मन कर लिनियर मत कड्रोजें अक्सिजें हाइड्रोजें अक्सिजें हाइड्रोजें हाइड्रोजेंड पंड तैरी देखो नाइट्रोजें क्लोरिन हाइड्रोजें पंडिंग तैरि करते क्लोरिन क्या क्लोरिन हाइड्रोजेंड्रोजेंगानिकानिकोजें बंडिंग प्रश्न आ हाइड्रोजें तुम्हारा आज के राखी 
এবং এর সাথে নেক্সট ক্লাসে আমরা হাইড্রোজেন বন্ডের যে ইফেক্ট কি হইতে পারে আর এইটা হলো ইন্টার মলিকুলার হাইড্রোজেন বন্ড আরেকটা আছে ইন্ট্রা মলিকুলার হাইড্রোজেন বন্ড অর্থাৎ একই মলিকুলের ভিতরে হাইড্রোজেন বন্ড হইতে পারে সেটা আমরা দেখাবো নেক্সট ক্লাসে প্লাস ইফেক্ট আর মেটালিক বন্ড এটা পরে আর একটু সামনের দিকে আগাবো আমরা ঠিক আছে তাহলে এ পর্যন্ত যা পড়ানো হয়েছে তার ভিতরে কোনো প্রশ্ন আছে কিনা তোমাদের এর কোনো প্রশ্ন আছে বাকিরে কোথায় ওরা ই করে না কেন রেসপন্স করে না কেন আসো আচ্ছা কোন প্রশ্ন নাই আজকে আর কোন নাকি ठीक 